Hace unos meses que se presentó la Nintendo Switch Lite, en este caso, como ya habéis visto, hace unos días publiqué la review de la Nintendo Switch en 2020, si valía la pena o no, y como ya sabéis, esta es la hermana pequeña y realmente, bueno, pues es una versión portátil de la versión normal, ¿vale? Lo que consideraríamos normal. Vamos a ver si realmente esta vale la pena en el 2020 y además, chicos, tengo que deciros que dentro de muy poco tendréis la comparativa directa de esas dos consolas. Aún así, creo que he elegido el color más soso que había, la hay en muchos más colores, pero es una bestia y os lo voy a demostrar. El precio aproximadamente tenemos un ahorro de unos 100 euros comparado con la hermana mayor y tengo que decir que tendréis que valorar al final, ya os voy a dar un poco poquito yo una perspectiva de si vale la pena o no pagar esos 100 euros más. Aún así, empezamos por el diseño para que hagáis un poquito de repaso. Simplemente esta eh, viene en colores tan diferentes como el color coral o el azul este que estáis viendo, un poquito más diferentes, pero tengo que deciros que lógicamente viene con los Joy-Cons ya incorporados, ¿vale? Realmente no son Joy-Cons incorporados, sino que es una consola sólida, mucho más portátil y que lo único que cambia es que tenemos la crucecita que en los Joy-Cons no venía, ¿vale? En este caso también, en cuanto a botones, tenemos los mismos prácticamente, un conector USB-C, los altavoces, en la parte superior el jack de 3,5 eh, milímetros y también para insertar los juegos. En este caso no tenemos para apoyar la Nintendo, lógicamente porque no tiene sentido, pero sí para eh, aumentar la memoria de esta consola. La botonera en este caso es de color blanco, volvemos un poquito a eh, este color que a mí me gusta un poquito más, ya que es un poquito más llamativa, pero podremos, como os decía, tener varias versiones de colores en donde cambiarán también estos botones. Eso sí, al no tener los Joy-Cons perderemos dos funciones, que sería la vibración y también algo muy importante que sería el sensor de movimiento, por lo que ya os explicaré con algunos juegos no podremos jugar directamente con esta consola, sino que utilizar los Joy-Cons. Aún así, hay muchísimos juegos disponibles. Y si os preocupa la pantalla, la verdad que es una pantalla de 5,5 pulgadas, bastante grande, simplemente cambia ahí 0,5 pulgadas aproximadamente y lógicamente la tecnología seguimos teniendo una pantalla LCD con una resolución de 720p, en este caso no es Full HD, pero realmente vamos a jugar con ella a unos 30-40 centímetros de la cara, por lo que no necesitamos tampoco mayor resolución, en situaciones de mucha luz vamos a ver perfectamente la pantalla y es totalmente lógico, ya que como vemos es una consola que es directamente portátil y la vamos a utilizar fuera de casa muchísimo y así como el material es de plástico y está muy bien adaptado a que se nos caiga, a que estemos con ella de arriba para abajo en muchos sitios diferentes. Es un material que es bastante resistente y por tanto no se nos dañará tanto, igual que la pantalla, ¿vale? Está bastante protegida y en este caso la resolución es totalmente correcta. No vamos a ver ningún píxel que nos dañe la vista. No os preocupa la batería de esta Nintendo Switch Lite porque es una versión Lite. La verdad que no os tenéis que preocupar, ¿vale? Porque en este caso sí que es cierto que es un poquito menor que la de su hermana mayor, pero estamos entre las 3, 7 horas dependiendo del juego y en este caso para cargarla aproximadamente son 3 horas, es bastante rápido y os puedo decir que la verdad que responde bastante bien, ¿vale? Si no también tenéis como alternativa una batería externa para cargarla en el momento en el que estéis fuera de casa con una batería de 10.000, 20.000 mAh, es totalmente suficiente para poder jugar durante 10 horas sin ningún tipo de problema con esta Nintendo Switch Lite. Y en potencia, más de lo mismo, ¿vale? Tiene el mismo procesador que tenía la hermana mayor, por eso os digo que de Lite tiene bastante poco, solamente lo portátil, ¿vale? Porque en este caso, si nos vamos a juegos, tenemos la compatibilidad al 100%, que pasa que hay en algunos juegos, lógicamente, como es el Super Mario Party o directamente el Super Mario Bros, en donde si jugamos con personas tendremos que comprarnos unos Joy-Con aparte para poder jugar en la televisión a este tipo de juegos. Lógicamente es de sentido común, si jugamos con otras personas tendremos que 
sumarle el precio de los Joy-Con. Aún así, es una consola que, como dice la palabra, es light, es directamente para jugar de modo portátil y algo muy importante que hay que tener en cuenta, que está dirigida a un público que le gustan los juegos, pero es que es un jugador ocasional, ¿vale? Que no juega todos los días en televisión de forma semi-portátil, con un mando, luego eh, juega pues directamente en la pantalla portátil. Es una consola que está dirigida a un jugador un poquito más ocasional. Tenemos que tenerlo en cuenta porque en este caso no podremos, ya os digo, conectarlo a la tele, jugar de manera semi portátil con los Joy-Con como si podríamos hacerlo en la Nintendo Switch y en cuanto a compatibilidad de juegos ya sabéis que todos son compatibles menos los que tendremos que jugar lógicamente con amigos y con unos Joy-Con aparte. Así que, como os digo, es una muy buena consola, a mí me encanta, no hay cambios muy importantes en la pantalla, ni siquiera hay cambios pero la única diferencia es que está dirigida a un público un poquito más ocasional y que directamente busque una consola 100% portátil. Así que si viajas mucho, si te gusta estar en el sofá jugando a juegos y que nadie te moleste con tus cascos y directamente aislado del mundo, esta es una consola para ti. Si en cambio te gusta jugar con amigos, conectar a la televisión, jugar un poquito más en familia e incluso poner la pantalla a 3 metros y jugar desde, desde el sofá, también sería la alternativa a la Nintendo Switch. Así que esperad la comparativa porque en unos días ya me gustaría tenerla preparada y así poder enseñarosla. Si ya las, la he subido, pues la dejaré en la descripción o aquí arriba. Así que espero que tengáis vuestra opinión porque es muy importante no solo para mí, sino también para todo el mundo, para toda la comunidad, de si realmente vale la pena esta Switch Lite en el año 2020. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. ¡Chao!